Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Fabienne. Ich lebe hier mit meiner Familie in dem schönen alten Fachwerkhaus, das ich mit 18 von meinem Vater übernommen habe. Ich lade euch ein, kommt doch mal rein. Wir sind hier in unserem Wohnzimmer, der Mittelpunkt unseres Hauses. Hier spielt sich alles ab. Wir haben oft Freunde und Gäste hier an unserem großen Tisch. Der ist auch bestückt mit ein paar alten Stühlen, die wir tatsächlich hier in dem Haus vorgefunden haben. Wir haben gleich daneben hier auch die Säule, die statisch total wichtig ist für unser Haus. Nach dem Kauf haben wir natürlich ähm, mit Architekten und Statikern gesprochen und die trägt einen großen Teil von dem Haus und ist auch optisch für uns ein absoluter Hingucker. Wir sind total stolz, in einem Haus leben zu dürfen, was auch für die Geschichte von unserem Dorf sehr wichtig ist, weil wir sehr mit unserem Heimatdorf verbunden und verwurzelt sind. Wir leben in einem Haus von 1757. Das hier war eine alte Posthalterei in der man früher die Pferde getränkt und gefüttert hat auf langen Reisen, um Post auszufahren. Uns ist es sehr wichtig, das Stück Geschichte zu erhalten und fortzuschreiben. Mein Vater hat das Haus 2009 möbliert gekauft. Es war sein Traum, irgendwann ein Fachwerkhaus zu besitzen. Das war in einem wirklich schlimmen Zustand, würde ich sagen. Mein Papa hat das Haus dann kernsaniert. Der Plan war, dass ich hier gemeinsam mit meinem Papa lebe. Es kam dann leider anders. Mein Papa hatte 2014 einen Arbeitsunfall, bei dem er leider ums Leben kam. Ja, und dann stand ich hier mit 18 mit einem Haus. Die erste Zeit bin ich in Überlebensmodus. Für mich gab es nur eins, und das war dieses Haus halten weil es mein Papa sein Lebenswerk war. Ich habe lange gebraucht, bis ich den ja, für mich richtigen Einrichtungsstil hier in dem Haus gefunden habe. Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es mir am besten gefällt, wenn ich Dinge, die wir hier im Haus gefunden haben, einen neuen Platz gebe und hier in Szene setze. Wir haben zum Beispiel hier das Bügeleisen. Das haben wir genau so vorgefunden, ein bisschen sauber gemacht und jetzt hat es hier seinen Platz. Und hier haben wir zum Beispiel einen alten Spiegel, der total viel Gemütlichkeit hier in den Raum bringt. Das war unser Wohnzimmer und ich zeige euch jetzt unser Schlafzimmer. Was mir in unserem Schlafzimmer total gut gefällt, sind die Rundbögen über den Fenstern. Man sieht hier die letzten, man sieht hier die Überreste vom Lachmer Schloss und ein Stück Schlossmauer. Ich nehme euch jetzt mit in unsere Küche. Die ist nicht historisch, vor allem funktional. Aber auch hier haben wir versucht, Dinge, die wir hier im Haus vorgefunden haben, ein bisschen in Szene zu setzen. Da haben wir einmal hier so einen ja, Rahmen, der flog hier auf dem Dachboden rum. Da habe ich unsere Pinnwand reingebaut und, und hier meine Kannensammlung. Die kommen tatsächlich an meinem Geburtstag immer wieder zum Einsatz. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als eine Kaffeetafel mit vielen verschiedenen schönen Kaffeekern. Ein kleines Highlight bei uns in der Küche ist unser Ofen. Wir heizen hier unter anderem mit Holz, denn so ein altes Haus richtig warm zu bekommen, da hat man nicht ganz so viele Möglichkeiten. Er hat auch eine kleine Zusatzfunktion. Mein Mann backt hier drin super leckere Pizza oder Flammkuchen. Unser Haus steht unter Denkmalschutz. Es hat die höchste Denkmalschutzstufe, die es gibt. Ganz konkret zum Beispiel haben wir hier Holzfenster. Der damalige Denkmalschützer war der Meinung, 
es einfach verglaste Fenster genügen. Gott sei Dank hat hier ein Wechsel stattgefunden und so konnten wir mit dem neuen Denkmalschützer 2018 auch endlich doppelt verglaste Fenster installieren. Hier sind wir in unserem Eingangsbereich. Hier steht so ein kleines Lieblingsstück von mir, was ich ja ein bisschen aufbereitet habe und grün gestrichen habe. Wie wir das Haus gekauft haben und auch das erste Mal hier rein sind, hat man hier, das sieht man auch auf alten Bildern sehr schön, einen rot gestrichenen Betonboden vorgefunden. Den konnten wir leider so nicht erhalten, da er sehr rissig war. Deshalb haben wir hier uns für rote Fliesen entschieden und die Treppenstufen hier sind noch original, so wie wir das Haus gekauft haben. Die Treppe, die hat mich viel Blut und Schweiß gekostet. Hier sah es eigentlich aus wie in einer Villa Kundebund. Hier hatte jede Stange eine andere Farbe. Die habe ich in vielen, vielen, vielen Arbeitsstunden mühsam abgeschliffen. Mein handwerkliches Geschick habe ich, glaube ich, von meinem Papa. Der war Zimmermann. Kurz nach dem Arbeitsunfall von meinem Papa wurde das Dach undicht und ich habe in sehr, sehr viel Eigenleistung unter Anleitung vom befreundeten Zimmermann das Dach gemacht. Ich habe mich da meinem Papa ein Stück näher gefühlt. Ich nehme euch jetzt mit in die ja, Kinderetage. Jetzt kommen wir ins Zimmer von unserem jüngsten Familienmitglied. Das ist die Ida, die ist zehn Monate alt. Und das ist mein Mann, der Christian. Hallo. Hier in Idas Zimmer war früher eine Wand eingezogen, hier an dem Balken. Das hat man gemacht, um quasi zu dämmen. Heute gibt es wesentlich bessere Wege und deshalb konnten wir hier die Wand entfernen und neun Quadratmeter Raum dazu gewinnen. Auch in Idas Zimmer haben wir es so gemacht, dass wir möglichst viele Möbel verwendet haben, die wir schon hier hatten. Wir haben hier den alten Bauernschrank. Da waren wir dann ein bisschen erfinderisch und haben einfach einen schönen Stoff ausgewählt und davor gesetzt als Tür. Wir haben ein altes Schaukelpferd und natürlich auch Idas Wickelkommode. Das ist ein alter Schrank und wir haben hier einen Aufsatz gebaut, der jederzeit wieder abnehmbar ist, wenn die Wickelzeit vorbei ist. In so einem alten Haus gibt es immer was zu tun. Das sieht man hier ganz schön an der Treppe. Die haben wir hier schon abgeschliffen, muss aber noch ja, geölt und aufbereitet werden, so wie der untere Teil der Treppe. Ein bisschen ist es auch zu meinem Hobby geworden, dass ich an dem Haus bastle und mir so meine Zeit vertreibe. Jetzt nehmt euch der Christian mit nach oben ins zweite Obergeschoss und zeigt euch seinen und Lauras Bereich. Genau, gehen wir doch einfach mal hoch. Als wir hier angefangen haben, war tatsächlich noch Sand hier oben und natürlich ein paar Balken. Darauf ist mittlerweile ein schwimmender Boden. Der zweite Raum, der hier oben auf dem Dachboden entstanden ist, ist Lauras Zimmer. Wir haben hier auch wie bereits im ersten Raum, das Ganze mit Trockenbau entsprechend ausgekleidet und ausgebaut. Wir wollten einfach den Charme, trotz dass hier oben sehr viel Moderne herrscht, sichtbar machen. Jetzt ist quasi auch das letzte Kinderzimmer fertig geworden und wir sind total glücklich. Und ich glaube, mein Papa wäre auch total stolz, seine ganzen Enkelkinder hier aufwachsen zu sehen. 
wie wir wohnen, habe ich euch gezeigt. Und zu so einer alten Posthalterei gehören natürlich auch viele Nebengebäude und große Torbögen. Die hatten den Sinn und Zweck, damit man mit der Kutsche hier reinfahren kann und auf der anderen Seite wieder raus. Man sieht es auch von außen sehr schön, die Einfahrt, die kann man mit dem Auto nicht benutzen, die ist so steil, aber die Kutschen früher haben das geschafft. Und jetzt nehme ich euch mit zu unserem Projekt für die Zukunft. Ich stehe hier im ehemaligen Stall mit Originalboden von 1757. Wir planen ein Mehrgenerationenhaus und hier entsteht dann der eigentliche Wohnbereich. Wir sind absolute Familienmenschen und deshalb haben wir uns auch entschieden, es auszubauen. Hier wird meine Tante und meine Mama jeweils eine Wohnung beziehen. Das Haus hat mich viele, viele Nerven gekostet manchmal. Ich bin aber auch super glücklich, dass ich hier leben darf. Egal, was ich anfasse und wo ich hinschaue, ist es immer ein Stück Papa, das ich in der Hand habe oder sehe oder fühle. Und ich wünsche mir für meine Familie, dass wir hier noch viele Jahre leben können und dürfen und vielleicht auch unsere Kinder das mal zu schätzen wissen und auch mit ihrer Familie das Haus mit Leben füllen. Das war die Roomtour durch unser denkmalgeschütztes Fachwerkhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr alte oder besondere Häuser sehen wollt, abonniert den Kanal oder klickt hier. Tschüss!